गुड मॉर्निंग एवरीबडी वी आर नाउ जस्ट डूइंग आर चैप्टर नंबर थर्ड एंड द थर्ड चैप्टर इज डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूस इट मीन्स ये मिश्र के किसी एक लास्ट राजा की कहानी है सागा का मतलब कहता है लोंग टेल एक कहानी होती है पुरानी ठीक है कहते हैं कि कहानी जारी है किसके बारे में टुट के बारे में ठीक है सो दिस इज आर चैप्टर डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज रिटन बाय ए आर विलियम्स सो वी आर टेलिंग अबाउट द किंग टुट किंग टुट वॉज आर टीन एजर when he died so uh, everybody thought that it was a mystery and uh, nobody uh, knew at that time who killed the king that's why it's a mystery so uh, all of them wanted to know about this uh, mystery uh, so many years later a uh, archaeologist uh, who chiseled away the tomb of uh, king tut Uh, and uh, this is the story of uh, how how jo uh, how howard carter just chiseled away his uh, mummy yani ki is kahani mein hame bataya jata hai ki king tut kaise kaise mar jata hai chote se age mein hi wo bada powerful raja tha aur apni family mein apne is pure samrajya mein last tha isliye bada important hai wo aur sab janna chahte hain ki kya koi mystery thi wo mara tha theek hai bahut sare saalon ke baad ek archaeologist hota hai howard carter वो क्या करता है उसकी मम्मी को उसकी मम्मी से इम्पोर्टेंट ऑर्नामेंट्स वगैरह ले लेता है ठीक है और उसकी डिस्कवरी के बारे में उसको एक्सर उसकी जो मौत है उसके रहस्य को सुलझाने के लिए वो गुजरता है कुछ प्रोसीजर से एक्सरे वगैरह कराता है उसकी मम्मी का लेकिन कुछ खास नहीं पता चलता ठीक है तो सो ये मान लिया जाता है कि एक नॉर्मल जो है रूटीन थी कि उसकी डेथ हुई है तो यहाँ पर अब आप पढ़ेंगे कम्प्लीट समरी ऑफ द चैप्टर सो द चैप्टर स्टार्ट Tutor student Khamun was a teenaged heir to the royal throne of Egypt. ये कहानी है राजा टूट के जिसमें जिसका पूरा नाम क्या था टूटन खामून टूटन खामून एक टीन एज था यानी कि ज़्यादा बड़े एज का नहीं था वो वो किशोर अवस्था में थी जो कि कब शुरू होती है फ्राम ट्वेल्व टू एटीन ईयर तो वो टीन एज था हेयर का मतलब क्या होता है उत्तराधिकारी था वो अपने उस राजसी थ्रोन का मतलब क्या था गद्दी का इजिप्ट की राजसी गद्दी का वो एक उत्तराधिकारी था द फैमिली हैड रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज उस परिवार ने इजिप्ट की काफ़ी सेंचुरीज तक शासन किया था वहाँ पे बट टुट डाइड यंग लेकिन टुट क्या है छोटी सी एज में ही मर जाता है ही वॉज द लास्ट ऑफ द फैमिली लाइन इस अपने साम्राज्य में वो सबसे लास्ट था हिज फ्यूनरल मार्क द एंड ऑफ अ डायनेस्टी उसकी जो मृत्यु की प्रक्रिया थी उसका मतलब था साम्राज्य का अंत होना बट द डिटेल्स ऑफ इज पासिंग अवे आर अनकलियर लेकिन वो कैसे मरा ये सब कुछ अनकलियर है आज तक भी रहस्य बना हुआ है टूट्स फादर और ग्रैंड फादर अमन हॉटेप फ्री यानी कि ये है उसके पूर्वजों के बारे में जो टट के फादर थे ग्रैंड फादर थे अमन हॉटेप वो बड़े पावरफुल फैरो थे जो मिश्र में राजा वगैरह हुए हैं बड़े नॉलेज वाले लोग हैं उनको क्या कहा जाता है फैरो कहा जाता है हु रूल फॉर ऑलमोस्ट फोर्टी ईयर्स चालीस सालों तक तो इन्होंने राज किया है हिज सन अमन हॉटेप फोर सक्सेडेड हिम उसके बाद आया उसका बेटा अमन हॉटेप चार द न्यू किंग प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ पैटर्न उस अमन हॉटेप ने क्या किया एक नए गॉड की वर्शिप करना शुरू कर दिया और वो भगवान कौन था पैटर्न भगवान था द सन डेस्क जिसका नाम क्या था सूरज की ही परछाई ही चेंज हिज नेम टू अटन हिटन और द सर्वेंट्स ऑफ द सन गॉड उसने क्या किया था अमन हॉटअप से अपना नाम अखे नेटन यानी कि भगवान का ही सन गॉड का एक सर्वेंट ये नाम बदल दिया था यानी कि उसने बड़े अजीब अजीब से काम किए थे किसने अमन हॉटअप फॉर ने ठीक है पहला तो काम क्या किया था उसने कि अपना नाम बदल दिया था अपना नाम अखिन नेटन रख दिया था उसने अटेन गोड का जो वर्शिपर होता है वो क्या है अटेन अखे नेटन क्योंकि उसने अटेन गोड की वर्शिपिंग शुरू कर दी थी इसलिए दूसरा काम उसने क्या किया ही ऑल्सो शिफ्टेड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी अमरना ठीक है उसने क्या किया है कि अपनी जो पहले वाली कैपिटल थी राजधानी थी थेब्स उसको बदल करके एक नए शहर को अपनी राजधानी बना दिया अमरना 
ही ऑल्सो शॉक द कंट्री फर्दर और उसने दूसरा काम किया था कि उसने जो पहले वाला भगवान था अमुन था उस भगवान की जो प्रतिमा थी उसके ऊपर भी अटैक किया है ये तो सबसे बुरी बात हुई ब्रेकिंग डाउन इज इमेज इन क्लोजिंग इज टेम्पल उसके साथ सारी मूर्तियाँ तोड़ दी उसके मंदिर वगैरह बंद करा दिए ठीक है ये सब उसने किया था ही वॉज सक्सेडेड बाई अनदर मिस्ट्रियस रूलर हु डाइड सून उसके बाद जो भी रूलर आया वो वो भी जल्दी से मर गया था देन ए वेरी यंग टूटन कार्टेन सेट ऑन द थ्रोन तो फिर छोटी सी एज में ही हमारा एक है टूटन कार्टन जो है वो किस पे थ्रोन मतलब राज्य गद्दी पे बैठ गया ही इज़ वाइडली नोन टूडे एज टोट और उसी को हम टोट के नाम से जानते हैं उसने क्या क्या गद्दी पे बैठते ही जितने पुराने तौर तरीके थे वो सब वापस लौटा दिए यानी कि पहले अमून गोड की वर्शिप करते थे फिर उस राजा ने बदल के अटैन की शुरू कर दी थी लेकिन इसने फिर से क्या शुरू किया इसने फिर से पुराने वाले भगवान की वर्शिपिंग शुरू कर दी थी यानी कि अमून गोड की पूजा करनी शुरू कर दी थी ही ऑल्सो चेंज इज नेम टू टटन खामून ठीक है उसने अटेन गोड से मिलने जुलने वाला जो नाम था टुटेन खेटन उसकी बजाय अपना नाम अमून गोड के ऊपर रख लिया कौन सा टुटन खामून ही रूल फॉर अवर्ड नाइन ईयर्स एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली नौ सालों तक उसने राज किया और फिर किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो मर जाएगा इजिप्ट यानी कि मिश्र राज्य सबको पता है मम्मी से भरा हुआ है लगभग उस टाइम में छः सौ थी दीज आर द एम्बलम बॉडीज ऑफ इजिप्शियन किंग कॉल्ड फेरोज यानी कि ये सॉरी एम बाउंड का मतलब क्या होता है जिनके ऊपर अच्छे से ग्रीस वगैरह लगा के कोटे वगैरह करके उनको मम्मी बना दिया जाता है संरक्षित किया जाता है तो ये एम बाउंड बॉडीज हैं इजिप्शियन राजाओं की जिसको फेरो कहा जाता है टट की मम्मी भी उसमें से एक ही है ठीक है जो टट की मम्मी है वो उन्नीस सौ बाईस में उसकी खोज की गई थी पर हेप्स ही वॉज मर्डर शायद सब सोचते थे उसका मर्डर हुआ है बट ही वॉज लेड टू रेस्ट विद अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड विद एवरी थिंग्स लाइक गेम्स ब्रोन्ज रीजर क्लॉथ्स केसेज ऑफ फूड वाइन ठीक है वो कहते हैं मर्डर तो हुआ है लेकिन उसको अपनी कब्र में ही क्या किया गया है बहुत सारे सोने और बहुत सारी चीज़ों के साथ दफनाया गया है जैसे कि खेलने की चीज़ें ठीक है कोई ब्रॉन्ज का एक रेजर है वो भी है कपड़े ठीक है फूड वाइन ये सब कुछ उसके साथ ही दफना गया है इट वॉज बिलीव डेट द डेड पैरो वुड नीड दो थिंग्स इन द आफ्टर लाइफ क्योंकि जो मिश्र के लोग थे जो जब के लोग थे वो ये मानते थे नहीं मानते हैं आज भी कि मरने के बाद जो भी उसके साथ दफनाया जाएगा वो चीज़ें यूज़ करेगा आफ्टर लाइफ में यानी कि मरने के बाद भी यूज़ कर सकती है ये जो मम्मीज़ वगैरह हैं ये इसलिए वो मरने वाले के साथ ना बहुत सारी चीज़ें दफन करती है तो उन्होंने उस राजा के साथ भी सब कुछ किया था क्यों क्योंकि वो मानते थे कि ज़िंदगी के बाद यानी कि मौत के बाद भी वो लोग क्या करेंगे इसको यूज़ करेंगे तो बहुत सालों के बाद हावर्ड कार्टर वॉज अ ब्रिटिश आर्क्योलॉजिस्ट ठीक है हावर्ड कार्टर कौन थे एक ब्रिटिश आर्क्योलॉजिस्ट थे आर्क्योलॉजिस्ट क्या होते हैं जो पुरानी चीज़ों की खोज करते रहते हैं जो पुरानी चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते रहते हैं ठीक है नई नई डिस्कवरी करते हैं तो ये ब्रिटिश आर्क्योलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में डिस्कवर किया है टोट्स के टॉम को उसकी कब्र को आफ्टर इयर्स ऑफ सर्च इन मार्च ऑफ द ट्रीजर बहुत सालों के बाद सोचने के बाद जो बहुत सारा खजाना था ट्रीजर का मतलब खजाना वर्ड इन द टॉम वो टॉम में ही कब्र में ही दफना दिया गया था हेड ऑलरेडी बीन लूटेड ये पहले ही थोड़ा लूट लिया गया था इवन देन इट वाज़ द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड इन एनी टॉम एक तो उसको लूट लिया गया था लेकिन फिर भी फिर भी आज तक जितनी भी कब्र मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमीर रॉयल यही था किंग टोट इसकी ही कब्र में अभी भी बहुत सारा सोना बचा हुआ था द रॉकेट टॉम वो सम ट्वेंटी सिक्स फिट अंडरग्राउंड अब पत्थर की बनी हुई जिसको चट्टान काट के बनाया गया था ये टॉम छब्बीस फिट की थी ठीक है छब्बीस फिट के नीचे बनाई हुई थी द वॉल हैड पेंटिंग्स दीवारों पे पेंटिंग की हुई थी टूट्स गिल्डेड फेस वॉज देयर ऑन द आउटर कॉफिन लिल जो टूट का गिल्डेड का मतलब सोने से बना हुआ किसी धातु से बना हुआ चेहरा बना हुआ था उस कॉफिन की आउटर ढक्कन पे बाहर वाला जो ढक्कन था ना लिड का वाला ढक्कन वहाँ पे उसका चेहरा बना हुआ था आफ्टर मंथस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रेजर्स कार्डर बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग वो कहते हैं कि इस खजाने के मिलने के काफ़ी महीनों के बाद 
कार्टर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की उस टॉम की कि वो थ्री लेयर वाला एक कॉफिन था तीन लेयर वाली एक वो ताबूत था इन द फर्स्ट वन पहले ताबूत में उसे क्या मिला जो पहले लेयर थी उसमें क्या मिला ही फाउंड द गार्लेंट्स ऑफ ऑलिव लेव्स उसे ऑलिव यानी कि जैतून जैतून के पत्तों की मालाएं मिली लोटस पैटल कमल के जो फूल थे उसकी पंखुड़ियाँ मिली कॉर्न फ्लावर्स और मक्के के जो फूल थे वो मिले द ब्यूरियल इट सीम्ड वॉज डन इन मार्च और अप्रैल इन सब पौधों को देखते हुए ये लगा कि जो दफनाया गया था ये मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था वन कार्टर फाइनली रीच टॉट्स मम्मी जब कार्टर फाइनली टोट की मम्मी के पास पहुंचा, ही फेस ट्रबल बहुत सारी मुश्किलें आई क्योंकि रेजिंस यूज फॉर सीमेंटिंग टोट टू द बॉटम ऑफ इज सॉलिड गोल्ड कॉफिन ठीक है एंड इट हैड बिकम वेरी हार्ड क्योंकि जो रेजिंग थे जो जो चिपचिपा पदार्थ था ना जो किशमिश से बनाया जाता है वो पदार्थ इतना ज़्यादा सख्त सीमेंट की तरह सख्त हो गया था कि जो टुट की बॉडी थी ठीक है वो उस गोल्ड कॉफिन से बुरी तरह से चिपके हुई थी बड़ा मुश्किल था उसको निकालना ठीक है तीन लेयर में उसने पता तो लगा दिया लेकिन बॉडी पूरी तरह से चिपक चुकी थी यानी कि अगर उस गोल्ड के कॉफिन को नहीं निकालते तो शायद मम्मी शायद वो मम्मी भी ना बचती और शायद वो गोल्ड भी ना बचता सो इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल टू फ्री द बॉडी फ्रॉम द रेशियंस तो बड़ा मुश्किल था कि वो जो रेजिन थी वो जो चिपचिपा पदार्थ था उसे उसकी बॉडी को हम हटा सकें इवन द बर्निंग सन उन्होंने क्या किया कि धूप में उसको रख दिया था कि पिघल जाए लेकिन वो नहीं पिघला वो पदार्थ द रेजिन हैड टू बी रिमूव्ड उन्होंने उस रेजिन को चिपचिपे पदार्थ को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की टेम्परेचर बढ़ा दिया किसी तरह से पिघल जाए लेकिन नहीं पिघला लास्ट में एक ही हथियार था यूजिंग ए चीजल एंड हैमर छेणी और हथौड़े का यूज करेंगे और काट काट के निकालेंगे ठीक है फ्रॉम बेनिथ द लिम्स ऑफ द बॉडी यानी कि जो बॉडी के जो लिम्स हैं उसके नीचे से उसको काट काट के निकालेंगे हम सोने को काट रियली हैड लिटिल चॉइस क्योंकि और कोई चॉइस ही नहीं थी इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी लिम बाय लिम अगर उसके एक एक लिम्ब को एक एक अंग को ना काटते मम्मी के तो क्या होता द थीव्स वुड हैव टेकन ऑल द गोल्ड अवे सारा सोना लूट के ले जाते वो जो कॉफिन में था जो कॉफिन के साथ चिपका हुआ था राजा टूट की बॉडी के साथ कार्टस मैन फर्स्ट रिमूव द मम्मीज हेड सबसे पहले उन्होंने इस मम्मी का सिर अलग किया देन कट ऑफ द मेजर पॉइंट फिर जितने भी मेजर पॉइंट थे उनको काट दिया वंस द बॉडी रिमूव्ड इन पार्ट्स एक बार जब बॉडी पार्ट्स में रिमूव हो गए इट वॉज रीअसेंबल्ड ऑन अ लेयर ऑफ सैंड पहले तो उसको पार्ट में अलग अलग किया फिर रेत के ऊपर उसके सभी पार्ट्स को अच्छे से असेंबल कर दिया फिर उसको वुडन बॉक्स में डाल दिया और ओरिजिनल प्लेस पे ही रख दिया द मिस्ट्री ऑफ टूट्स डेथ हाउ एवर रिमेन्ड अनसोल्व और जो राजा टूट है उसके डेथ की मिस्ट्री फिर भी अनसोल्व रही फिर आर्कियोलॉजी हैज चेंज अ लॉट आफ्टर नाइनटीन ट्वेंटी के बाद तो बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं हमारे साइंस वगैरह में भी तो ये बात है अब 1968 की जब एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेट द मम्मी एक एनाटॉमी प्रोफेसर यानी कि जो पुरानी वस्तुओं की अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं उन्होंने एक्सरे किया उस मम्मी पे और एक नया फैक्ट बताया उसने क्या कहा दैट द ब्रेस्ट स्टोन एंड द फ्रंट रिब्स ऑफ टर्स बॉडी वर मिसिंग कि ये जो राजा टूट है इसकी बॉडी की छाती की हड्डियाँ और सामने का जो पसली है वो गायब है यानी कि वो है ही नहीं टूडे सी टी सी टी स्कैन क्या होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी टेक्स हंड्रेड ऑफ एक्स रेज आज कल तो हजारों एक्स रेज दौड़ती है सी टी स्कैन में एंड क्रिएट से थ्री डायमेंशन यानी कि थ्री डी वाली इमेज प्रोड्यूस करती है बॉडी की तो पाँच जनवरी दो हजार पाँच की बात है ये दैट द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मामी ऑफ टोट वॉज पुट इन टू सी टी स्कैन है कि सबसे जो फेमस मम्मी थी राजा टुट की जो मम्मी थी उसको सी टी स्कैन में डाला गया दो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पहला तो हाउ डिड टूट डाई कैसे मरा हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ एज डेथ और कितना एज का था वो जब वो मरा था द सिटी मशीन वो जोनेटेड बाय इट्स मैनुफैक्चरिंग ये जो सिटी स्कैन वाली मशीन थी इसकी मैनुफैक्चरिंग मैनुफैक्चर मतलब बनाने वाले किसने सीमेंस ने दी थी किंग टूट है डाइड सम थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड ईयर्स एगो तैतीस सौ साल पहले मर चुका था ऑन द नाइट ऑफ द स्कैन स्कैनिंग की रात के दौरान यानी कि जब स्कैनिंग प्रोसेस चल रही थी ये तो पता लगा लिया तैतीस सौ साल पहले मरा था द वर्कमैन कैरिड टूट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स जो स्कैनिंग के लिए लेके जा रहे थे उसको एक बॉक्स में लेके गए दे पुट इट ऑन ए ट्रेलर एक ट्रेल एक ट्रॉली पे रखा 
दे हैल्ड दैट हैल्ड द स्कैनर जिसमें ही स्कैनर था द प्रोसेस टुक लेस देन थ्री आवर्स तीन घंटे से भी कम समय लगा उसका सी टी स्कैन करने में द फेडो वूज कैरिड बैक इन द टॉम अगेन वो जो राजा था उसको फिर दोबारा सारा सी टी स्कैन वगैरह करके टॉम में लाया गया द सी टी स्कैन डिस्पेल्ड ऑल डाउट्स और इस सी टी स्कैन ने सभी जितने भी डाउट थे उन सबको खत्म कर दिया नथिंग हेड बोन सीरियसली रॉन्ग कुछ भी गलत नहीं हुआ था उसके साथ टुट इज रेस्टिंग इन पीस इन हिस्स टॉम और आज भी जो राजा टुट है वो अपने टॉम में आराम से काम कर रहा है कुछ नहीं वो जिस एज में भी मरा था वो एज हालांकि थी तो टीन एजर लेकिन फिर भी कुछ गलत नहीं हुआ था नेचुरल डेथ ही मरा था वो ठीक है इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड किंग्स ऑफ इजिप्ट यानी कि इजिप्ट की वैली में आज भी हमारे टोट राजा क्या है अपनी कब्र में आराम से सो रहे हैं